हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों होप यू आर डूइंग वेल ओके दिस इज अवर लेक्चर नंबर वन ऑफ सोशल स्टडीज इन केस इफ यू डोंट नो आई एम मिस रिमशा एंड वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर ठीक है दिस इज अ सीरीज ये लेक्चर नंबर वन है और इसी तरह ही लेक्चर नंबर टू लेक्चर नंबर थ्री विथ द सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ होगा इट मीन्स कि आप लोग को अगर जब भी कुछ uh, दोबारा से रिमाइंड करना हो दोबारा से रिवाइज करना हो तो यू कैन ईजली गेट द वीडियो ओके ओके दिस इज़ चैप्टर नंबर वन ऑफ सिविल लाइफ इन पाकिस्तान सिविल लाइफ इन पाकिस्तान का हम आज पेज नंबर वन एंड टू पढ़ेंगे ठीक है बिफोर स्टार्टिंग अवर लेक्चर मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि यू हैव टू ओपन योर बुक एज वेल क्योंकि अगर आप बुक ओपन करेंगे ही तो आप लोग को थोड़ा समझ आएगा और इसके साथ साथ लेक्चर के साथ साथ भी आप बुक में अगर अगर कोई भी आप लोग को इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगे तो आप बुक में फ़ौरन से उसको टिक कर लो बिकॉज इट वुल बी बट डिफ़िकल्ट टू गेट द वीडियो गेन एन अगेन तो बुक में ज़्यादा ईजी होगा ओके वी विल स्टार्ट फ्राम हेयर अच्छा यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसका मतलब है कि इन टर्म्स को या इन वर्ड्स को दीज आर द की वर्ड्स बेसिकली ये की वर्ड्स हैं ठीक है अब इनको समझना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट ठीक है इनको आपने समझना ही समझना है इनको आप समझेंगे तो आपको बाकी चीज़ें भी समझ आएंगी दीज आर द टर्म्स लाइक डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक एंड ऑल वी विल स्टार्ट बिस्मिल्ला पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक कंट्री बेस्ड ऑन यूनिटी ऑफ गॉड इन ह्यूमन काइंड पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है हमें सबको पता है पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है लेकिन ये किस पे बेस्ड है ये यूनिटी ऑफ गॉड इन ह्यूमन काइंड पे बेस्ड है इन केस इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ ह्यूमन काइंड ह्यूमन काइंड का मतलब होता है कि इंसान या इंसानियत को कलेक्ट कर लेते हैं हम तो वो ह्यूमन काइंड बनता है ठीक है यूनिटी का मतलब होता है इतिहाद ठीक है और क्वाड का मतलब खुदा वन खुदा ठीक है पाकिस्तान बना क्यों पाकिस्तान इसीलिए बना पाकिस्तान इस बेस पे बना क्योंकि हमारी जो हम ताकि हम इबादत कर सकें हम हमारा जो यूनिटी हो खुदा से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो और हो जाए बिकॉज हम हमारे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना रहें इबादत करते हुए तो इस वजह से हम अब हम अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ सही से विदाउट रिस्ट्रिक्शन हम कैरी ऑन कर सकें विदाउट रिस्ट्रिक्शन हम अपने इस्लाम पे इम्प्लीमेंट कर सकें हम अमल कर सकें रिलीजियस एक्ट्स कर सकें जो कि हम नहीं कर पाते थे कब पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले ठीक है हम नहीं कर पाते थे लेकिन पाकिस्तान जब आज़ाद हो गया तो हम हमारे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई भी पाबंदियाँ नहीं हैं ठीक है थीके? येट इट वॉज ऑल्सो क्रिएटेड थ्रू द फ्री चॉइस ऑफ पीपल इन द इलेक्शन कंडक्टेड इन नाइनटीन फोटी फाइव टू नाइनटीन फोटी सिक्स और ये किसके ज़रिए बना ये सारी जो मुहिम है मतलब कब शुरू हुई और कब इसका जो इम्पेक्ट है वो ज़्यादा पड़ा नाइनटीन फोटी फाइव नाइनटीन फोटी सिक्स अच्छा यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि नाइनटीन फोटी सिक्स और नाइनटीन फोटी फाइव से Uh, जो हल्के थे उन्होंने वो ज़्यादा जीते थे जबकि इससे पहले 1945 से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था ठीक है देर फोर द फुल नेम ऑफ द कंट्री इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसी वजह से इसका जो नाम है पूरा हमारे पाकिस्तान का जो पूरा नाम है वो क्या है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ठीक है इन uh, अच्छा इस्लामिक का मतलब हमें समझ आता है पाकिस्तान का मतलब रिपब्लिक क्या है हम रिपब्लिक क्यों कहते हैं रिपब्लिक का बेसिकली मतलब होता है सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी ठीक है अब डेमोक्रेसी क्या है और ये सिस्टम क्या है डेमोक्रेस सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हम अपनी मर्जी से हमारे ऊपर कोई भी पाबंदियाँ ना हो हमारे ऊपर कोई भी uh, ज़बरदस्ती ला के हम हम पे लीडर थोप ना दिया जाए या हम आ, हमारे जो हम चूज़ कर सकें हम अलग कर सकें बेसिकली जो हम वोट देते हैं वो यही होता है ठीक है 
جس نے جس میجورٹی نے جس بندے کو الگ کیا ہوتا ہے وہی ہمارا لیڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیموکریسی ہے کہ آپ الیکشن میں کھڑے ہو سکتے ہو اور آپ الگ کر سکتے ہو آپ ووٹ دے سکتے ہو اور چاہو تو آپ الیکشن میں کھڑے ہو کے ووٹ لے بھی سکتے ہو ٹھیک ہے دس از ڈیموکریسی ٹھیک ہے جو کہ پہلے نہیں تھی پہلے ہماری مرضی کے حکمران نہیں آتے تھے لیکن اب ہم ووٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے کنسنسس اچھا ڈیموکریسی کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ناؤ وی ول موو ٹو کنسنسس کنسنسس از ویری امپورٹنٹ فار پاکستان ہم نے ڈیموکریسی کا ورڈ سنا ہے ڈیموکریٹک کا ورڈ سنا ہے لیکن واٹ از کنسنسس یہ تو ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں رائٹ اٹ مینس سم تھنگ آن وچ ایوری ون ایگریز ٹھیک ہے ایگریز کا مطلب ہے ہاں میں ہاں ملانا ٹھیک ہے یا پھر اگر آپ کسی بات پہ ایگری کرو آپ کا وہی اوپینین ہو آپ کا وہی نظریہ ہو اور میرا بھی وہی نظریہ ہو اٹ مینس کہ ہم دونوں ایک بات پہ ایگری کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کنسنسس کا مطلب ہے کہ ایک بات پہ یا ہر بندہ ہر انڈیویژول ایوری ون ایک چیز پہ ایک پارٹیکولر چیز پہ ایگری کرے ٹھیک ہے اور اس کی ایگزامپل کیا ہے فار ایگزامپل دیر آر تھرٹی اسٹوڈنٹس ان اے کلاس ٹھیک ہے تیس اسٹوڈنٹس ہیں کلاس میں اینڈ دا میجورٹی وانٹس ٹو پلے فٹ بال اچھا ہمارے پاس ایک ہی پلے گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے اور تیس اسٹوڈنٹ ہیں کلاس میں اور وہ تیس اسٹوڈنٹ میں سے جو بیس اسٹوڈنٹ ہیں میجورٹی اگر بات کروں تو وی کین سے کہ بیس اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیا کھیلنا چاہتے ہیں فٹ بال ٹھیک ہے جب کہ مائنورٹی اور یعنی جو دس اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کھیلنا چاہتے ہیں کرکٹ ٹھیک ہے بٹ واٹ ڈو دے آل وانٹ لیکن ان سب میں ایک چیز ان ان میں سملر ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب باہر کھیلنا چاہتے ہیں آؤٹ ڈور کھیلنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم آؤٹ ڈور کو بھی ہٹا دیں اور اگر ہم یہ بولیں کہ ان میں پھر بھی ایک چیز سملر ہے تو وہ سملر چیز کیا ہوگی وہ کھیلنا چاہتے ہیں ڈزنٹ میٹر وہ آؤٹ ڈور کھیلیں وہ ان ڈور کھیلیں لیکن وہ کھیلنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا کنسنسس ایک سملر چیز جو کہ لوگوں میں ہو جو کہ وہ ایک ہی پارٹیکولر چیز وہ ایگری کریں اٹ مینس کنسنسس ٹھیک ہے ہینس اٹ کین بی سی دیٹ دا کنسنسس از آن پلیئنگ آؤٹ ڈور ٹھیک ہے اب اس سناریو میں کنسنسس کیا ہے کہ وہ سب باہر کھیلنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بٹ دیر آر ڈفرینسز وہ شوڈ بی پلیڈ بٹ کیا ہے ڈفرینسز ہیں کہ وہ کیا کب کون سا گیم کھیلنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے تو یہی چیز ہوتی ہے یہی کنسنسس اسی اسی کو اسی کا نام ہوتا ہے یہی ایک تھیوری ہے کہ اگر آپ کے اور میرے میں ہم ایک چیز پہ اتفاق کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کنسنسس ٹھیک ہے پھر وہ بعد میں دیکھ لیا جائے کہ اگر مائنورٹی میجورٹی کو منا لے کرکٹ کھیلنے کے لیے یا میجورٹی مائنورٹی کو منا لے فٹ بال کھیلنے کے لیے تو تھنگس وڈ بی سیٹل ٹھیک ہے اچھا کنسنسس کے بارے میں ہمارے لیڈرس کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے اکارڈنگ ٹو اوور گریٹ لیڈرس اینڈ تھنکر سچ از سر سید احمد خان محمد علی جوہر اینڈ علامہ اقبال اچھا یہ میں نے جو ہائی لائٹ کیا ہے یہ دے آر سو امپورٹنٹ ٹھیک ہے ٹو انڈرسٹینڈ ایز اے سیٹ سر سید احمد خان محمد علی جوہر علامہ اقبال ان کی جو ڈیٹس ہیں اٹ ول بی یور فرسٹ ہوم ورک ٹھیک ہے تو ان کی ڈیٹس آپ لوگ نے کالم بنا کے لکھنی ہے ٹھیک ہے Your homework will be given according to our great leaders and thinkers. اچھا یہ ہمارے great leaders and thinkers کیا کہتے ہیں کنسنسس کے بارے میں Society should be guided by the consensus of its citizen. ٹھیک ہے Society یا society کا مطلب ہوتا ہے یا تو شہر ہو گیا یا ایک پرٹیکولر سوسائٹی جو ایک چیز کو فالو کرتی ہے Should be guided by the consensus of its citizen. 
वो किस से चलनी चाहिए वो उसी से चलनी चाहिए जिस पे सब इतफाक करें जिस पे सब एग्री करें ठीक है इकबाल रोड डू यू नो वट नेशन इज क्या आपको पता है नेशन क्या है ये इलामा इकबाल ने लिखा है इलामा इकबाल ने कंसेस के बारे में ये कोट लिखा है ठीक है इट इज़ द कोट डू यू नो वट नेशन इज नेशन क्या है इट इज़ टू हैव सिंगल विजन विथ थाउजेंड ऑफ आईज वट डज इट मीन इट इज़ टू हैव सिंगल विजन विथ थाउजेंड ऑफ आईज एक विजन हज़ार लोगों की आँखों का भी वो एक ही विजन होना चाहिए वो नेशन है इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूँ इसको मैं थोड़ा और आसान आसानी करके समझा दूँ तो हम ये कह सकते हैं कि विजन का मतलब है नज़रिया ठीक है हमारी हम भले डिफरेंट डिफरेंट लोग हों डिफरेंट डिफरेंट जहन रखते हों डिफरेंट डिफरेंट मेंटेलिटी हो हमारी हमारी जो आँखें हैं क्या देखें एक ही नज़रिया देखें उनका जो एम हो उनका जो गोल हो वो एक ही हो उनका जो टारगेट हो वो एक ही हो दिस इज़ वॉट नेशन इज ठीक है वो भले कोई भी रास्ता अपनाएं लेकिन उनका जो टारगेट होगा वो एक ही होगा अवर एम शुड बी टू केयर अबाउट एवरी वन ओपिनियन एंड नो बडी वाइज शुड बी इग्नोर्ड क्या मतलब है इसका कि हमारा जो एम है वो क्या होना चाहिए कि हमें हर हर किसी की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें हर किसी की ओपिनियन की केयर करनी चाहिए कोई भी निगलेक्ट ना हो अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो आपकी बात इग्नोर ना की जाए एंड नो बडी वॉय शुड बी इग्नोर्ड अगर आप आप कोई बात कह रहे हैं तो आपकी बात इग्नोर ना की जाए मैं अपनी मर्जी ना चलाऊं ठीक है दिस इज़ वर्ड द नेशन इज ठीक है यही हम कंसेस इसी को कहते हैं ठीक है कायदा आजम लियात अली खान 1896 टू 1951 द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एज वी ऑल नो के लियात अली खान हमारे फर्स्ट प्राइम प्राइम मिनिस्टर थे ठीक है बोथ मेड एवरी एफर्ट टू ऑर्गेनाइज सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ठीक है इन्होंने हर एफर्ट की है सोशल और पॉलिटिकल लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की कि किसके क्या ओपिनियंस हैं कौन आ, किस किसी का ओपिनियन निगलेक्ट तो नहीं हो रहा ठीक है किसी की आवाज़ तब तो नहीं रही अगर मैं इसको थोड़ा और आसानी से आप लोग इजीली समझाऊं सिंप्लीफाई करूं तो वी कैन से कि किसी की आवाज़ नहीं दबरी का मतलब है किसी का हक नहीं माना जा रहा ठीक है अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए तो वो उसको मिल रही है अगर किसी को कोई जायज़ चीज़ चाहिए तो उसको मिल रही है उसको अपने उसके हक मिल रहे हैं जो बेसिक राइट्स हैं वो मिल रहे हैं दिस इज़ वॉट कंसेस एंड दिस इज लियात अली खान एंड कायद अजम हज़ रियली वर्क ऑन इट ठीक है उन्हीं की वजह से एक सोशल और पोलिटिकल लाइफ ऑर्गेनाइज हुई वी कैन से 